你好，我收到了一份匿名的邀请函，请问是这里吗？是这里没错，不过我们的邀请函都是具名的，这里举办的是埃尼克斯的招待酒会。这什么意思呀？因为今天卡利莲会来参加酒会。恭喜你啊，有这样的时尚资源。现在你不是也有了吗？虽然我们是竞争对手，但是不影响资源共享。而且今天的资源是关于沈明阳和卡利莲的。我想你应该知道沈明阳当年进驻卡利莲的时候失败的事情吧？有没有胆量跟我一起进去，问个究竟？ Mr. Chen est vraiment un dessinateur extraordinaire, et j'aime vraiment beaucoup ses travaux. Et je tiens à dire que je ne l'ai pas refusé. Quand il a fait ses projets dans un style traditionnel chinois, avec beaucoup d'éléments, il y avait le manteau pour homme et les broderies. Il y a eu beaucoup de controverses, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai voulu le faire signer, mais il a abandonné Caroline. Il a présenté ses travaux avec une grande inquiétude, sans âme. J'ai encore l'espoir. Je vais lui laisser le temps pour trouver de l'inspiration, qu'il renaisse de ses cendres. Mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Il est totalement absent. Ce livre avec mon père a quelque chose de relation Mon père de l'émotion, qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas pourquoi vous avez partagé cette opportunité avec moi. 我也不明白你为什么要让我知道关于沈明阳的这些故事。你的男朋友他不是一直在针对赵氏吗？他应该巴不得我在卡利莲的名单中消失吧？不管我男朋友有什么计划，我加入安妮克斯绝对不是因为你，因为他们有很多的时尚资源。至于我为什么分享资源给你，因为我想公平的。不带任何附加优势的跟你竞争一次，沈天天，我要用我的实力告诉你，我足以成为你的对手，足以成为让你尊敬的设计师。好，我就当这是你对我的宣战。既然沈明阳欠卡莉莲一个涅槃，我们就帮他重生。最后到底是谁凭着自己的实力来得到他们的青睐？到底是谁能帮沈明阳完成这个心愿？我们拭目以待，拭目以待。嗯。哦，小伙回来了。爸，我有件事情想问问你。什么事？你说。这本笔记，您是从哪里弄来的？我跟沈天天一起去见了巴蒂斯特，他跟我们说，沈明阳跟他有一个约定，说沈明阳会涅槃回归，而这本笔记的背后恰恰写了涅槃，这是什么巧合吗？和你妈妈在工厂的时候发生了大火，我便安排去清理现场，捡到了这面笔记。当年啊，你妈妈喜欢过沈明阳，我就是想看看你妈妈究竟喜欢他什么，就藏起了这面笔记。这果然是沈明阳的笔记。这事儿你为什么要告诉天天呢？让他跟你解决。明远。你别说话，我好不容易才鼓起勇气回到糖果这个身份上。我怕你一说话，我身上这股气儿就泄了。现在是糖果在跟你讲话。那天你跟明信姐的对话我都听见了。其实你早就知道我恢复了记忆。但是你一直没有拆穿我，反而陪着我走了两年的时光。谢谢。这两年，要不是你一直教我学习设计，帮助我，陪伴我，我
我不可能成为今天优秀的设计师胡小果。还有，我知道是我太自私了，我一直不敢承认我恢复了记忆，是因为我一直想把你留在身边。我知道，我不应该这样。当初我一直非常嫉妒天天，是因为他继承了父亲的设计才华。而我只是一个拿起剪刀就会头晕，还霸占他设计的小丑。但是今天，我可以骄傲地说，我也是一名优秀的设计师。所以，我想跟天天有一次公平的竞争。不管结果如何，不管谁输谁赢，重要的是我靠实力跟他站在了同一个舞台上。我的话说完了，我的勇气也用完了，你什么都不要问，明天见。我会帮你完成这个心愿，让你和沈天。有一场没有任何商业干扰的真正比赛。你烧毁了所有的衣服。回国之后，写了这样的一本笔记，记录了散落在中国民间的各种服装制衣记忆。爸爸，难道你是要告诉我们，中国传统的民间服装制衣记忆？才是中国制造的灵魂。在 T 台上每走一步，都好像有燃烧的火焰在群居上闪动，感觉群居在燃烧。模特从浴火当中走出来，代表着女人的重生。利用特殊的材质，在灯光下的变色是可以达到这样的效果。听起来好像很悬，但是中国古代就有这样的制衣技艺。中国呢，有一句古话，有一个成语叫做“步步生莲”，来源呢是古代的一个妃子，她每走一步，脚下就仿佛是莲花盛开。其实呢，就是这个妃子，她请了一个农工巧匠为她做了一件特殊的衣裳，然后再借助灯光，才会呈现出她每走一步都好像踩在盛开的莲花上那样迷人的景象。其实中国古代像这样的制衣技艺，就散落在很多古代民间传说当中。这个农工巧匠的后人，我已经打听到了，目前他就住在莲花镇。我们可以利用这样的制衣技艺。来实现，在中国这种传说里的民间制衣技术，大多都已经失传了。找到他们，锤炼他们，升华他们，用中国传统的制衣技术来展现中国当代之美，是我们进入卡利莲开店的目的。带他们走向世界。
凯利莲·巴蒂斯特先生应邀出席上海国际时装周，并在今日召开新闻发布会，公布获邀入驻凯利莲的时装品牌。赵氏集团和艾尼克斯的决战将在今日打响。中国品牌设计师沈天天和代表意大利品牌的中国设计师胡小果已到达现场，等待他们的宣布结果。入驻卡利莲的机会究竟花落谁家呢？让我们翘首以盼。